Hi dear students, welcome to the session. Now, Bala sir. So today we are going to see very important concept and also very important for your examination. In this case, we will see concepts all the time. We will see the most important concepts in the same time. We will see the most important concepts in the same time. அந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸுமே வந்து நீங்கள் எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்விகள் அது போக சில ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த செஷனில் வந்து இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியும் டாபிக் வந்து நம்ம தேர்டு சாப்டரில் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வரோம் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் ஏற்கனவே வெப்ப விளைவு படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கும் செகண்ட் சாப்டரில் இப்போ மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு ஸோ ஒரு ஒயரில் கரண்ட்டு போகிறப்ப ரெண்டு விதமான விளைவுகள் ஏற்படுது நம்ம தெரியும் ஒன்று வந்து வெப்ப விளைவு ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் விச் வி ஹேவ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஒயரில் செல்லக்கூடிய மின்னோட்டத்தின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் காந்த விளைவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதில் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஆர்ஸ்டெட் என்ற ஒரு அறிஞர் ஆக்சுவலாக வந்து இவர் வந்து லேபில் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இயற்பியல் வகுப்பு எடுப்பதற்காக சாதாரணமாக அவர் வந்து ஒயரில் கரண்ட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை டெமோ பண்ணுறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஒயர் எடுத்து பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரியான ஆய்வுகளை செய் செய்கிற போது திடீர்னு அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்ப்பது நேரிட்டது ஸோ ஆக்சிடென்டலி இட் ஹேப்பண்ட் ஸோ அந்த டேபிளில் பக்கத்தில் இருந்த அந்த ஒயருக்கு பக்கத்தில் இருந்த காந்த ஊசி இப்போ இதுதான் ஒயர் வச்சுங்களேன் இது வழியாக கரண்ட்டு போகுது ஸோ மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய ஒரு ஒயர் ஸோ இந்த பக்கம் ப்ளஸ் இந்த பக்கம் மைனஸ் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே பக்கத்தில் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து கேம்பஸ் பாக்ஸ் வந்து அவர் வச்சுருந்துக்காரு டேபிளில் இது ஆக்சிடென்ட்டலாக இருக்காது ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆசிரியராக இருந்திருப்பார்ன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும்போது இந்த ஒயரில் கரண்ட்டு எப்போல்லாம் போகுதோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த நீடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத வந்து பார்த்தார் ஆக்சிடென்ட்டலாக பார்க்குறாரு கண்டுபிடிக்கணுங்கிற எந்த இன்டென்ஷன் எந்த நோக்கமும் கிடையாது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அவருக்கு கரண்ட்டை ஆஃப் பண்ணுறார் திரும்பி வந்து அந்த குறிமுள் வந்து மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து இட் கோஸ் டு ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஆரம்ப நிலைக்கு போயிடுது திருப்பி கரண்ட் அனுப்புகிறாரு திருப்பி போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணி பார்த்தாருன்னா கரண்டோட டேரக்ஷனை வந்து மாற்றி பார்த்தார் ஸோ மின்னோட்டத்தினுடைய திசையை வந்து மாற்றுறப்ப இந்த இந்த காந்த ஊசி விலகல் அடையக்கூடிய திசையும் மாறுபடுகிறது அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அப்போ ஏதோ ஒரு தொடர்பு வந்து இங்கே இருக்குது மின்னோட்டத்திற்கும் கரண்ட்டுக்கும் காந்த புலத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குங்கிறத வந்து அவர் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு உறுதிப்படுத்த முடிஞ்சு அதுக்கு பிறகு பல முறையான ஆய்வுகள் செஞ்சு பார்க்குறாரு செஞ்சு பார்த்ததுக்கு பிறகு மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய அந்த ஒயருக்கும் காந்த புலத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு என்னென்ன விஷயங்கள் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு அப்படின்னா மின்னோட்டத்தினுடைய வலிமையை அதிகரிக்கும் பொழுது வென் ஹி இன்க்ரீசஸ் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி கரண்ட்டு கரண்ட்டோடைய வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்குறாரு அவருக்கு வந்து அந்த விலகலுடைய அளவானது அதிகரிக்கிறத அவரால் உணர முடிஞ்சு அப்போ வந்து காந்த புலத்தினுடைய மதிப்பு அதிகரிக்கிறத அவர் வந்து உணர முடியுது நம்பர் ஒன்று நம்பர் டூ வந்து டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் தள்ளி போகிறப்ப கரண்ட்டு போகிற வயர்லேருந்து காந்த ஊசியை கொஞ்சம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப அது விலகலடையக்கூடிய அளவு வந்து குறையிறத பார்த்தார் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கூடும் பொழுது காந்த புலம் குறையுது அப்படிங்கிறத வந்து அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதுதான் எண்ணூற்றி இருபதில் ஆர்ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்ச அந்த சோதனையினுடைய முக்கியத்துவம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஒயர் வந்து கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய ஒரு கடத்தி அப்போ இதில் காந்த புலம் எப்படி உண்டாகுதுன்னா அவர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த காந்த ஊசியை வச்சு ஆக்சுவலாக அவர் செஞ்சது தான் இது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் காந்த ஊசியை வச்சு காந்த ஊசி காட்டக்கூடிய திசையெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு மார்க் பண்ணிகிட்டே வர்றார் மார்க் பண்ணிகிட்டே வரும்போது அவருக்கு என்ன ஃபைனலாக கிடைக்குதுன்னா ஒரு கன்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஒரு ஒரு மைய வளையம் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வந்து அவரால் பார்க்க முடிஞ்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் போகிறாரு இது மாதிரி வளையம் கிடைக்குது இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் போகிறார் இது மாதிரி ஒரு வளையம் கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் போகிறார் இது மாதிரி வளையம் கிடைக்குது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் புரியும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து க்ளோஸ் டு த ஒயர் வந்து நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ வெளியில் போக போ
பெருவிரல் விதியை வந்து இப்போ மேக்ஸ்வெல் விதியிலே இப்போ மூணு விதி நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸ்வெல் வலதுகை பெருவிரல் விதி அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ்வெல்லுடைய திருகு விதி ஸ்க்ரூ ரூ ரூலு அதுக்கப்புறம் சிம்ப்ளி மேக்ஸ்வெல்லுடைய வலதுகை விதி சாதாரணமாக வலதுகை விதி ஒன்று இருக்குது அப்புறம் மேக்ஸ்வெல்லுடைய வலதுகை பெருவிரல் விதி ஒன்று தம்ப் ரூல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ ரூல் இருக்குது அப்புறம் சிம்ப்ளி ரைட் ஹேண்ட் ரூல் அதாவது வலதுகை விதி இப்போ இந்த மூன்று விதிகளையுமே இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து டு ஐடென்டிஃபை த டைரக்ஷன் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காந்த புலத்தினுடைய திசையை அறிவதற்கு இப்போ நம்ம பயன்படுத்த போகிறது என்ன அப்படின்னா மேக்ஸ்வெல்லுடைய வலதுகை பெருவிரல் விதி என்ன பண்ணணும் இப்போ இதுதான் கரண்ட் கேரிங் ஒயர் சரியா இப்போ இந்த கரண்ட் கேரிங் ஒயர் கரண்ட் வந்து இப்போ கீழே இருந்து மேலே போகுதுன்னு வச்சுங்க அப்போ ஹோல்டு த ஒயர் ரைட் ஹேண்டுங்கிறது என்ன வலதுகை வலதுகையை வச்சு நீங்கள் எந்த க இந்த கடத்தியை வந்து பிடிங்க ஷாக் அடிக்க மாசாலாம் கேட்காதீங்க ஷாக் அடிக்காது ஏன்னா டிசி கரண்ட்டு ஓகே இது ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா இந்த தம்ப் ரெப்ரஸன்ஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டு இந்த பெருவிரல் கட்டை விரல்னு சொல்கிற முடியாது அந்த பெருவிரல் வந்து மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய திசையை குறிக்குமே ஆனால் மடங்கி இருக்கக்கூடிய மற்ற விரல்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா காந்த புலத்தின் திசையை குறிக்கும் புரியுதா நான் சொல்கிறது அப்போ ஒயர் இப்படி இருந்துச்சுன்னா கரண்ட்டு உங்கள் பக்கம் வந்துச்சுன்னா இப்போ என்ன ஆகுது இந்த டைரக்ஷனில் வந்து அதாவது இது என்ன டேரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் கடிகாரமுள் சுழலக்கூடிய திசைக்கு எதிர் திசையில் இருக்கும் சப்போஸ் கரண்ட்டு வந்து மேலேருந்து கீழே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து கிளாக் வைஸ் கடிகாரமுள் சுழலக்கூடிய திசையிலேயே காந்த புலம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ இப்போ கரண்ட்டு வந்து கீழே இருந்து மேலே போகிறதுனால மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஓகே ரைட் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வரும்போது இந்த மாதிரி டேரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் காந்த புலத்தினுடைய திசை அமைவதை நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்போ ஒரு கரண்ட் கேரிங் ஒயரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்துங்க பாருங்களேன் இந்த இதை பொறு அதை ரைட் ஹேண்ட் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பிளேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தாளின் தளத்தை நோக்கி செங்குத்தாக உள்நோக்கி அமையுது ஆக்சுவலாக அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிராஸ் மார்க்கில் சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன் டு த பிளேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன் டு த பிளேன் ஆனால் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து வெளியில் வருது ஸோ தாலின் தளத்தை விட்டு செங்குத்தாக வெளிநோக்கி அமையுது ஸோ இந்த பக்கம் என்ன போடுறோம்னா இந்த பக்கம் டாட் போடுறோம் ஸோ ரெண்டுமே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் ஸோ இதுவும் இங்கேயும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இங்கேயும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஆனால் டேரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்நோக்கி அமையும் இங்கே எல்லா இடத்துலையும் ஒரு பாயிண்ட்லேன்னு கிடையாது ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே உள்நோக்கி தாலின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்கும் இட் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆஃப் பேப்பர் இன் டு த பிளேன் ஆனால் இங்கே எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அவுட் ஆஃப் பிளேனாக இருக்கும் பர்பெண்டிகுலராக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து வெளியில் வரும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் ஒருவேளை உங்கள் கண்டக்டர் வந்து சர்க்குலர் ஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வட்ட வடிவ கம்பி சுருளாக இருந்தால் என்ன செய்கிறது ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்ம் எடுத்துக்கங்களேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் சர்க்குலர் ஃபார்ம் ஸோ இது வந்து இதில் பேட்ரி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் கீ எல்லாம் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே இப்போ கரண்ட்டு எப்படி போகுதுன்னா இப்படி போகுது ஸோ இப்போ இங்கே வந்து காந்த புலம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அதே விஷயந்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மேக்ஸ்வலுடைய ரைட் ஹேண்டு தம்புரோவில் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ கரண்ட்டு வந்து எப்படி போகுது கிளாக் வைஸாக போகுது அப்போ இந்த க இந்த இதை பிடிங்க இப்போ இதை பிடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹோல்டு பண்ணும்போது தம்பு எங்கே காமிக்குது தம்பு ரெப்ரஸன்ட் டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் மேலே போகுது பட் மை ஃபிங்கர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது இன் டு த பிளேன் அதாவது இன் டு த பிளேன் இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா இந்த பக்கம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வெளியில் வரும் இங்கே வரும்போது உள்ளே வரும் அப்போ என்ன டேரக்ஷன் வந்து வருது அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் அப்போ இதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வில் பி லைக் திஸ் ஸோ இதுவும் கன்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி என்ன சொல்ல போனால்
அப்போ என்னோடய ஃபிங்கர்ஸ் வந்து மடங்கி இருக்கும் மடங்கி அந்த பக்கமாக வெளியில் வரும் இந்த பக்கமாக உள்ளே போகும் அப்போ இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்போ காமிக்கும் போது உள் நோக்கி போகும் ஸோ இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள் நோக்கி போகும் இங்கே வெளி நோக்கி வரும் சரியா பட் சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த சர்க்கிள் பெருசாகிட்டே வரும்போது சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ டேரக்ஷன் வந்து இது அப்போ இந்த வட்ட சுருளுடைய மையத்தில் காந்த புலம் சீராக இருப்பதை இந்த நேர்கோடு காட்டுகிறது ஒன்று இன்னும் ஒன்று ஆக்சிஸ் வழியாக போகுது நம்பர் ரெண்டு இன்னும் ஒன்று இந்த கரண்ட் கேரிங் லூப் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் டைப்போலாக செயல்படுகிறது காந்த ஏன்னா காந்த புலம் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே போகுதுன்னா அப்போ காந்த இருமுனை இருக்கத்தானே செய்யுது அப்போ இந்த மின்னோட்டம் தாங்கிய அந்த கம்பிச்சூரல் ஒரு வட்ட வடிவ கம்பிச்சூரல் வந்து ஒரு காந்த இருமுனையாக செயல்படும் அதை அந்த அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இட் இஸ் அ மேக்னட்டிக் டைப்போல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறது ஓகே இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு விதி கூட நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் மேக்ஸ்வலுடைய ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் சொன்னேன் அதே மாதிரி ஸ்க்ரூ ரூல் ஒன்று இருக்குது மேக்ஸ்வலுடைய வலதுகை திருகு விதி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் ரைட் ஹேண்டட் ஸ்க்ரூ தான் நம்ம ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவரை வச்சு நம்ம ஸ்க்ரூ எப்படி திருப்பணும் வலதுகை இப்போ புறமாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி திருப்பணும்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து மேலே போகும் ஸ்க்ரூ மேலே போகிற திசை வந்து மின்னோட்டத்தினுடைய திசையாக இருக்குமே ஆனால் ஸ்க்ரூ சுழலக்கூடிய திசை வந்து காந்த புலத்தினுடைய திசையை நமக்கு தரும் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ வென் வி ரெப்ரஸண்ட் த மேக்ஸ்வல் ஸ்க்ரூ ரூல் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் தி ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்க்ரூ வில் ரெப்ரஸண்ட் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் வெரஸ் த மோஷன் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ வில் பி தி டேரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் இதுதான் மேக்ஸ்வலுடைய ஸ்க்ரூ ரூலு நான் முன்னாடி சொன்னது மேக்ஸ்வலுடைய ரைட் ஹேண்டட் எந்த ரூலு தம்ப் ரூல் ஸோ இந்த ரெண்டு விதி நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதில் இப்போ இதை வந்து கண்டுபிடிச்சி ஆர் ஸ்டேட் வந்து இப்போ ஒயரில் கரண்ட்டு போகிறப்ப மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடைக்கிதுங்கிற விஷயத்தை வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காரு இஸ் கிளியர் ஓகே அதுக்கு பின்னாடி அதே வருஷத்தில் பல ஆய்வுகளை திருப்பி மேற்கொண்டு யாருனா ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வந்து பியோ இன்னொருத்தர் வந்து சாவட் நம்ம இதில் பயட் சாவட்டுங்கிறாங்க ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து நான் செக் பண்ணி பார்த்தப்ப பியோன்னு தான் நிறைய இடத்துல போடுறாங்க இன்றைக்கும் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கை ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த பயட் சாவட்டு விதி அப்படின்னு வந்து ஒரு பின்னாடி ஒரு விதி சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு கூட்டாக இந்த ஆய்வுகளெல்லாம் திரும்ப செஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு கரண்ட் கேரிங் ஒயர்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவில் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறாங்க ரைட்டா ஓகே ஸோ அதுதான் நமக்கு பார்க்க போகிற முக்கியமான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ இதில் பயட் சாவட் விதி பயட் சாவர் ரெண்டு பேர் இது ஒரு ஆள் கிடையாது ஆக்சுவலாக பியோ சாவட்னு தான் போடுறாங்க சில நெட்லெலாம் பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருக்குது ப்ரொனன்சியேஷன் ஸோ இது வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் மின்னோட்டம் தாங்கிய கடத்தி உருவாக்கக்கூடிய காந்த புலத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு கணித சமன்பாடு அப்படிங்கிறத நம்ம இதை சொல்ல முடியும் ஓகே பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு செல்லு ஸோ இதில் இருந்து என்ன பண்ணால் ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒயர் காப்பர் ஒயர் எடுத்துக்கலாம் இதை கொண்டு வந்து இதோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகே இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ கரண்ட்டு இது ப்ளஸ்னு வச்சுக்கோமா ஓகே இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் ஓகே ஸோ கரண்ட் எங்கேருந்து எங்கே எங்கே போ ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் போ இப்போ இப்போ இப்படி போகுது கரண்ட்டு அப்போ இந்த ஒயர் இப்போ இது ஏபின்னு வச்சுங்க இந்த ஒயரில் இந்த இதான் நம்ம கரண்ட் கேரிங் கனெக்ட் இந்த ஒயரில் எவ்வளவு கரண்ட்டு போகும் ஐ ஆம்பியர் கரண்ட்டு போகுதுன்னு வச்சுங்க அப்போ இது உண்டாக்கக்கூடிய காந்த புலம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த டிஸ்டன்ஸில் காந்த புலம் எப்படி இருக்கும் தாளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக உள் நோக்கி இருக்குமா ஏன்னா இதை ஹோல்டு பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் இந்த ஃபிங்கர்ஸ் வந்து உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வருது அப்போ இந்த இடத்துல டாட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து டாட்டாக இருக்கும் வேறு சிங்கியெல்லாம் என்னவாக இருக்கும் கிராஸாக இருக்கும் தாலின் தளத்தை நோக்கி உள் நோக்கி அமைக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இதில் கன்ஃபியூஷனே வரக்கூடாதுப்பா உங்களுக்கு
ஒரு மொத்த நீளம் வந்து எல் அதில் ஒரு சின்ன பகுதி வந்து என்ன சொல்ல நீலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லணும் லெங்க் எலிமெண்ட் லெங்க் எலிமெண்ட்டுக்கு பேர் நீலக்கூறு விச் கேரிஸ் கரண்ட் ஐங்கிறதுனால ஐடியல்ங்கிறது என்ன சொல்லுவோம்னா கரண்ட் எலிமெண்ட் சொல்லுவோம் மின்னோட்டக்கூறுன்னு சொல்லுவோம் டிஎல்ங்கிறது வெறும் என்னது நீலக்கூறு தான் லெங்க் எலிமெண்ட்டு தான் ஆனால் அதில் கரண்ட்டு போகிறப்ப அது என்னவா மாறுது மின்னோட்டக்கூறு கரண்ட் எலிமெண்ட்டாக மாறுது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கரண்ட் எலிமெண்ட்டு இந்த இந்த கரண்ட் எலிமெண்ட்டையும் நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணுறோம் இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் தீட்டா வித் திஸ் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர்னா இது ஆர் கேப்புங்கிறது அவரோட டேரக்ஷனை எடுத்துக்கிறோம் ஆக்சுவலாக பி வெக்டரோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இன் டு த பிளேன் அதை வந்து கிராஸ் மார்க் கொடுத்து நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்போ இந்த பயட் சாவட் வீதியில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த காந்த புலம் எந்த காந்த புலம் இந்த டிஎல் என்ற நீலக்கூரின் வழியாக மின்னோட்டம் செல்லும் போது இந்த புள்ளி பியில் உருவாகக்கூடிய காந்த புலமானது எப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று இதில் செல்லக்கூடிய மின்னோட்டத்தின் வலிமைக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த குவான்டிட்டி ஆஃப் கரண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கரண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து நீலக்கூரினுடைய மதிப்புக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் ஸோ டிஎல் வெக்டருக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் இந்த மின்னோட்டக்கூறு அல்லது நீலக்கூறுக்கும் நீலக்கூரையும் புள்ளி பியையும் இணைக்கக்கூடிய இந்த கோடு இருக்குல்ல இந்த கோடு இந்த லைனுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் என்னது தீட்டா இந்த தீட்டாவுடைய சைன் மதிப்புக்கு நேர்த்தகவில் இருக்குங்கிறாங்க சைன் மதிப்புக்கு நேர்த்தகம் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் பிட்வீன் த கரண்ட் எலிமெண்ட் அண்டு த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த கரண்ட் எலிமெண்ட் அண்ட் பாயிண்ட் பி பி அண்ட் ஆல்சோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த கரண்ட் எலிமெண்ட் அண்டு த பாயிண்ட் பி அந்த தொலைவினுடைய இருமடிக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் இந்த ஃபேமஸ் லா வந்து பயர்ட் சாவட் லா அப்படிங்கிற முக்கியமான ஒரு விதி ஓகே புரியுதா அப்போ பயர்ட் சாவட் விதிப்படி ஒரு ஒரு சிறிய மின்னோட்டக்கூறு ஏற்படுத்தக்கூடிய காந்த புலம் ஒரு புள்ளியில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டத்துக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் நீலக்கூறுக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் மின்னோட்ட கூரையும் புள்ளியையும் இணைக்கும் கோட்டிற்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் சைன் மதிப்புக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு கரண்ட்டு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு லெங்க் எலிமெண்ட்டு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் பிட்வீன் த கரண்ட் எலிமெண்ட் அண்ட் த பாயிண்ட் விச் கனெக்ட்ஸ் த கரண்ட் எலிமெண்ட் அண்ட் த பாயிண்ட் பி வேர் வி ஆர் கோயிங் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ ஈக்குவல்ட்டுக்கு மாற்றும் போது நம்ம என்ன செய்வோம் டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் போடுவோமா கான்ஸ்டன்ட் ஐடிஎல் வெக்டர் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் போடுவோமா ஃபைன் ஓகே இப்போ கான்ஸ்டன்ட்டோடைய வேல்யூ என்ன கான்ஸ்டன்ட் இப்போ இது ஏர் மீடியமாக இருந்தால் கான்ஸ்டன்ட் வந்து மியூ நாட் பை ஃபோர் பை வேறு மீடியமாக இருந்தால் மியூ பை ஃபோர் பை ஓகேவா அப்போ டிபி வெக்டருடைய ஃபார்முலா வந்து மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐடிஎல் வெக்டர் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இது வெக்டர் இல்லையா ஸோ இப்போ இது வெக்டராக இருக்கிற காரணத்தினால இப்போ இதோடைய வெக்டர் ஃபார்மை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வெக்டர் ஃபார்ம் தான் ஆனால் இது சைன் இருக்கிறதுனால இதை வந்து கிராஸ் ப்ராடக்டாக நம்ம எழுதலாம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எழுதுனா கூட வி ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டேரக்ஷன் எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை என்ன வரும் ஐ டிஎல் வெக்டர் cross r cap divided by r square okay va mu not by 4 pi ideal vector cross r cap divided by r square in fact vandu pathina ipa a cross b ku namak formula theriy a cross b ku enna formula modulus a iruka modulus b modulus r cap 1 anga illa namak kudukala into sin theta into sin theta ipa inge vena nama enna panikalam r cap nu potukalam ipa idu dl vector potrukom illaya so dl vector inge kuda நம்ம ஆர் ஏன்னா மாடலஸ் ஏ மாடலஸ் பி சைன் தீட்டா என் கேப் அப்போ இங்கே என்ன வரணும் இங்கே ஆர் கேப் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ம ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் வெக்டர் ஃபார்ம் ஸோ மாடலஸ் ஐடியல் வெக்டருக்கு ஐடியல் வந்துருச்சு பட் இங்கே வெக்டர் போட்டதுனால இந்த ஆர் கேப் வந்து நெசசரி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனிகா வை வில் செக் இட் எஸ் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வெக்டர் ஃபார்ம் கொடுக்கல அவங்க முதல்ல என் மதிப்பு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க 
ஸோ நம்ம என் மதிப்பு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிறோம் ஸோ டிபி அந்த இதெல்லாம் போட்டுங்க இதில் வெக்டர் ஃபார்மே கொடுக்கல ஸோ டிபி தான் கொடுத்துருக்காங்க டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐடியல் சைன் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே தான் நம்ம வெக்டர் ஃபார்முக்கு மாத்திரம் டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐடியல் வெக்டர் கிராஸ் ஆர் கேப் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக வந்து இதையும் நீங்கள் வெக்டரில் கொடுக்கலாம் இப்போ ஆர் கேப்புக்கு ஃபார்முலா என்ன ஆர் கேப்புக்கு ஃபார்முலா ஆர் வெக்டர் பை மாடலஸ் ஆர் வெக்டர் அப்போ இது சிம்பிளி ஆர் வரும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஆர் கேப்புக்கு பதிலாக இந்த ஆர் வெக்டர்னு எழுதினீங்கன்னா இது புக்கில் இல்லை இந்த ஃபார்முலா ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒருவேளை ரெண்டையும் நீங்கள் அப்போ ரெண்டு ஒன்று கிடையாதுங்கிற ரெண்டு ஒன்று தான் பட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து மாறுது பாருங்கள் ஐடியல் வெக்டர் ஆர் கேப்புக்கு பதிலாக நீங்கள் எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆர் வெக்டரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ இது ஆர் வெக்டர்னு போட்டிங்கன்னா கீழே என்ன வரும் ஆரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆர் கியூப்னு வரும் ஸோ திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் ஆல்சோ கரெக்டு இந்த ஆர் வெக்டரில் எழுதினா கீழே ஆர் கியூப் வரும் பழைய புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இது ஆர் கேப்பாக இருக்கிறதுனால கீழே வந்து என்ன வருது ஆர் ஸ்கொயராக வருது ஸோ திஸ் இஸ் த வெக்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் தி பயட் சாவட்லா அண்ட் திஸ் இஸ் இ திஸ் இஸ் அ ஸ்கேலர் ஃபார்ம் ஆஃப் தி பயட் சாவட்லா பயட் சாவட்டுடைய ஸ்கேலர் வடிவம் இது வந்து வெக்டர் வடிவம் இப்போ நீங்கள் வந்து மூணாவதாக ஒரு விதி சொல்ல போகிறேன் மேக்ஸ்வெல்லுடைய வலதுகை விதியை பயன்படுத்தி இந்த காந்த புலத்தினுடைய திசையை வந்து கண்டுபிடி ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த மேக்ஸ்வெல் தம்பரூல் இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆல்காட்டி விரல் இது மூணையும் செங்குத்தாக வச்சுக்கணும் ஆல்காட்டி விரல் இருக்குல்ல ஆல்காட்டி விரல் வந்து மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய திசையை குறிக்க வேண்டும் அதாவது கரண்ட் எலிமெண்ட் ஸோ இதுதான் கரண்ட் எலிமெண்ட்டாக இது டிஎல் வெக்டர் ஸோ இது ஒயரு மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய ஒயரு ஸோ டிஎல் வெக்டருடைய டேரக்ஷனில் எது இருக்கணும் நம்மளுடைய ஃபோர் ஃபிங்கர் இருக்கணும் ஸோ இது டிஎல் வெக்டர் ஸோ நான் இதை அப்படி வைக்கிறேன் ஃபோர் ஃபிங்கர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தம்ப் இருக்கு இல்லையா திஸ் தம்ப் வில் ரெப்ரஸன்ட் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெக்டர் வென் திஸ் மிடில் ஃபிங்கர் ரெப்ரஸன்ட் தி த யூனிட் வெக்டர் அந்த டிஸ்டன்ஸை அந்த டிஸ்டன்ஸ் வழியாக செல்லக்கூடிய அந்த இந்த இந்த ஆறு வழியாக செல்லக்கூடிய யூனிட் வெக்டர் அப்போ இதை எப்படி காமிச்சிட்டேன் இதை எப்படி காமிச்சிட்டேன் இப்போ இது இந்த பக்கம் தானே இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கா அப்போ என்னோடய மிடில் ஃபிங்கர் அந்த பக்கம் காமிக்குதா அப்போ திஸ் வில் பி என்னது திஸ் வில் பி ஆர் கேப் என்னுடைய ஆள்காட்டி விரல் மின்னோட்ட கூறுடைய திசை என்னுடைய நடு விரல் வந்து மிடில் ஃபிங்கர் வந்து ஆர் கேப் டைரக்ஷனாக தம்ப் எப்படி காமிக்குது என்னுடைய தம்ப் எங்கே காமிக்குது நல்லா பாருங்கள் தம்ப் வந்து போர்டுக்குள்ளே காமிக்குது அப்போ இந்த தம்ப் வில் ரெப்ரஸன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த கட்டை விரலானது காந்த புலத்தினுடைய திசையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுது இன்ஃபேக்ட் இது வந்து என்னது இன்டு த பிளேன் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது உதவுகிறது ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் எ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லா பயட் சாவட் லா சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபார் தி என்டையர் லெங்க் ஆஃப் கண்டக்டர் முழு கடத்திக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு மதிப்பு என்ன வரும் ஜஸ்ட் இன்டெகிரேட் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இன்டெகிரல் இன்டெகிரல் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் ஸோ பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் டிபி வெக்டர் போட்டிங்கன்னா மொத்த கடத்திக்குமான காந்த புலம் கிடச்சிரும் ஸோ மியூ நாட் பை ஃபோர் பை இன்டெகிரல் ஐடியல் வெக்டர் கிராஸ் ஆர் கேப் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் வாட் யுவர் டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு த என்டையர் லெங்க் ஆஃப் தி கண்டக்டர் ஓகேவா புரியுதா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எஸ் வெரி குட் இப்போ அடுத்து நாம் பார்க்க போகிற முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இந்த பயட் சாவட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் நமக்கு இருந்தால் ஒரு நேர் கடத்தி நமக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த நேர் கடத்தி உருவாக்கக்கூடிய காந்த புலம் எவ்வளவு இருக்குங்கிறது தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் மின்னோட்டம் பாயும் நேர் கடத்தினால் உருவாக்கக்கூடிய காந்த புலம் ஸோ படம் நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது ஒய் ஒய் ப்ரைம் என்ற ஒரு மின்னோட்டம் தாங்கிய நேர் கடத்தி ஒய் ஒய் ப்ரைம் இதில் கரண்ட் ஆகி போகுது ஸோ திஸ் பாயிண்ட் ஐ டேக் ஓ ஓவிலேருந்து பி என்ற புள்ளியானது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஆர் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இன்டு த பிளேன் இந்த தளத்திற்கு செங்குத்தாக உள்நோக்கி அமையும் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது ஆக்சுவலாக இது வந
முதல்ல ஒரு சின்ன மின்னோட்ட கூறுக்கு எவ்வளவு காந்தப்புலம் அப்புறம் ஃபைனைட் லெங்க்துக்கு எவ்வளவு காந்தப்புலம் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபைனைட் லெங்க்துக்கு போனால் என்ன காந்தப்புலம் அப்படி தான் சின்னதுலேருந்து பெருசுக்கு இப்போ போகிறோம் முதல்ல வந்து ஒரு சின்ன மின்னோட்ட கூறு எடுத்துக்கிறோம் இந்த கூறுக்கு நம்ம பேர் கொடுக்குறோம் ஸோ இது ஏ இது பி இதோட லெங்த்து வந்து டிஎல் ஸோ இது வந்து லெங்த் எலிமெண்ட்டு வி ஜாயின் த லெங்த் எலிமெண்ட் வித் த பாயிண்ட் பி இங்கே சேர்த்துடுறோம் ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது ஆர் இந்த டிஸ்டன்ஸு அப்புறம் இதையும் சேர்த்துடுறோம் திஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் அப்போ ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட்டு இதிலேருந்து ஒரு பர்பெண்டிகுலர் அப்போ இந்த லைன் தான் என்னவாக இருக்கும் தீட்டாவாக இருக்கும் திஸ் லைன் இஸ் ஆல்சோ தீட்டா ரைட்டா ஓகே ரெண்டுமே தீட்டா இது பர்பெண்டிகுலர் லைன் ஓகே இப்போ திஸ் ஆங்கிள் ஈஸ் ஃபை திஸ் ஆங்கிள் ஈஸ் டி ஃபை ஓகே நேம் கொடுத்துருங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து சி அதுக்கப்புறம் இந்த எண்டை இங்கே கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் இந்த எண்டை ஜாயின் பண்ணுங்க இப்போ இந்த எண்டு டூ எண்டு ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து சே ஃபைவ் ஒன் இந்த ஆங்கிள் வந்து சே ஃபைவ் டூ ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இன்ஃபைனிட் லெங்க்துக்கு போகலாம் ஸோ லெட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் டவுன் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு த கரண்ட் எலிமெண்ட் அட் த பாயிண்ட்டு பி பி என்ற புள்ளியில் இப்போ எவ்வளவு காந்த புலம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐடியல் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு என் கேப் இன்டு என் கேப் ஓகே என் கேப் இஸ் த யூனிட் வெக்டர் விச் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன் அண்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு போத் ஐடிஎல் அண்டு திஸ் திஸ் ஆர் புரியுதா நான் சொல்கிறது புரியுதா ஏன்னா ஐடியல் வெக்டர் கிராஸ் ஆர் கேப்னு போடுறோம் அப்போ அந்த ரெண்டுக்கும் செங்குத்தாக இந்த தளத்திற்கு செங்குத்தாக இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் இருக்கும் இப்போ இது இது வந்து இது ஏற்கனவே சொன்னது தான் இப்போ இது வந்து ஐடியல் வெக்டர் இப்போ இருக்குது ஆர் கேப் இப்போ இருக்குது தம்பி எங்கே காமிக்குது உள் நோக்கி காமிக்குது அந்த தம்போட டைரக்ஷன் தான் இந்த என் கேப் அப்போ என் கேப்புங்கிறது காந்த புலத்தின் திசையை குறிக்குது அதன் தாழில் தளத்திற்கு உள் நோக்கி செயல்படுகிறதுன்னு குறிக்குது ரைட் லெட் அஸ் ஃபஸ்ட் இப்போ இதில் மூணு முக்கோணம் இருக்குது பாருங்களேன் ஸோ அந்த மூணு முக்கோணத்தையும் விவரிச்சிட்டோம்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஒன்று ஏபிசி அப்புறம் வந்து ஏபிசி அப்புறம் இந்த ஏஓபி இதை மட்டும் நம்ம மூணு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசியில் ஐ டேக் சைன் தீட்டா பாருங்கள் சைன் தீட்டா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சைன் தீட்டா வந்து ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் ஹைபாட்டினிஸ் ரைட்டா ஆப்போசிட் சைடு ஏசி ஹைபாட்டினிஸ் வந்து ஏபி ஓகே அப்போ இதிலேருந்து ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஏபி சைன் தீட்டா ஓகே வாட் இஸ் இவர் ஏபி ஏபி இஸ் டிஎல் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டிஎல் சைன் தீட்டான்னு கிடைக்கும் சே ஈக்வேஷன் நம்பர் ஈக்வேஷன் நம்பர் இது ஒன் இது டூ ரைட் எஸ் தென் நெக்ஸ்ட் யூ கம் டு திஸ் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ரைட்டா ஏபிசி இப்போ இந்த ஏபிசியில் யூ ஃபைன் ஒன் செகண்ட் சைன் டி ஃபை சைன் டி ஃபை பாருங்கள் ஆப்போசிட் சைடு ஏசி பை ஹைபாட்டினிஸ் ஏபி ஸோ இதிலேருந்து நம்ம ஏசி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏசி வந்து அப்போ என்ன வரும் ஏபி சைன் டி ஃபை ஓகே ஏபி இஸ் நத்திங் பட் ஆர் ஸோ ஆர் சைன் டி ஃபை The d5 is very very small angle. When theta is very small, when theta is very small, sin theta is approximately equal to theta. Similarly, when d5 is very small angle, it can be taken as d5. If you say that, theta is a very small angle. If you say that, sin theta is a very small angle. If you say that, sin theta is a very small angle. If you say that, sin theta is a very small angle. If you say that, sin theta is a very small angle. So, equation number 3. இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஏசி தான் இதுவும் ஏசியோட வேலை தான் இதுவும் ஏசியோட வேலை தான் அப்போ ரெண்டையும் மூணையும் நீங்கள் ஈக்வேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் டிஎல் சைன் தீட்டாவுடைய வேல்யூ கிடைக்கும் டிஎல் சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஆர் டி ஃபைன் கிடைக்குதா புரியுதா இதை கொண்டு வந்து அப்படியே ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ டிஎல் சைன் தீட்டாவுக்கு பதிலாக ஆர் டி ஃபை இன்டு என் கேப் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் திஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆரை கேன்சல் பண்ணி விட்டுறேன் அப்போ டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன கிடைக்கிது மியூ நாட் ஈஸி கொஸ்டின் இது ஐடிஃபை 
divided by r into n cap which is equal to equation number 4. Am I right? Now, moon of the triangle. Moon of the triangle is O P A. In the triangle, you take cos component, cos value. Cos is adjacent side by hypotenuse. A by R. This is theta, phi, this is the same as the same as the same as the same as the the A by cos phi. the same the same as the same as the same as db vector is equal to what is equal mu naught by 4 pi i d phi divided by a by cos phi n cap in that is db vector is equal to mu naught by 4 pi cos phi mele kondu ponga i cos phi d phi divided by a n cap idu vandu enna de only for this is the magnetic field due to this current element AB. In the AB and re DL Nilam Kunda Minota Kurukana or the Nila Kurukana Minota Kurukana so Nila Kurukara Minota Kurukana Kanda Pula the Gana for Pana on the suppose in the finite line the Y Y prime length the Yavala magnetic field Katakum Kantabrikana you have to integrate. So B vector is equal to integral DB vector is equal to Nakadayo constant upon a value to get mu naught I by 4 pi a. Apni variyathu kina integral na kadaiyana cos phi d phi. Direction vyanu apni na n kya variyathu potu kena vada. Okay. Yes. But limit na idhke phi 1 to phi 2. So limit phi 1 to phi 2. Integral cos theta. Inge vara. So b vector is equal to mu naught i by 4 pi a. Integral cos phi sin phi. Laya? Apa sin phi. Sin phi. Limit of phi 1 to phi 2. Ipa limit apply pannanga n cap. Mu naught i by 4 pi a sin phi 2. Sin phi 2. Nala kawaniya? Minus sin of minus 5 1. Yeah, minus in jolunga pakala. Idi negative x axis. Apa idi minus 5 1 to plus 5 2. Apa idi no. minus 5 1 to plus 5 2. Apa sin 5 2 upper limit minus lower limit sin of 5. Sin of minus theta another. Minus sin theta. Apa idi nala nai rom abdina. Mu naught i by 4 pi a. Yena kada kide. Sin of 5 2 plus sin of so this is the magnetic field for the entire length of current y y prime entire uh, current carrying y y prime nila total length is the total length of the magnetic field and this should be extended for the infinite length if you infinite length what about the 5 1 and 5 2 and this is the length increase and increase and this is the length increase that is the infinite length. 5 1 equal to 5 2 is equal to 90 degree. Am I right? Okay. So for infinite length, 5 1 is equal to 5 2 is equal to 90 degree. In such a case, dB is equal to mu naught i by 4 pi a. Into n cap direction into n cap okay idu sin 91 sin 91 1 plus 1 2 appa inda 2 2 cancel aayirum appa enna kadaikide mu naught i divided by 2 pi a n cap over adathalaiyum n cap podana n cap podalana neenga marakkama podanum so this is the magnetic field due to the infinite length of conductor at a point p at a distance a a tholaivil irukka koodiya p endra pulil oru mudivila neelam ulla Minotam Tangi, Nair Kadati Uruvaka Kodia, Kanda Pulatin Madipana, mu naught i by two pi a into n cap. N cap is the direction which is represented by the magnetic field which is perpendicular to the plane of paper into the paper. Yana the one number Minota Tinodaya disecum in the either cum perpendicular Ulla Povener. The plane is perpendicular Ulla Povamatia was singer. B one the directly proportional to i. Nair Kanavis on a mother, Minota Tinodaya Valimaki near the other. So, this is the 
நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின் பரீட்சைக்கு நம்ம கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்விகள் ரெண்டு சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று பயட் சாவட்லா இது இன்னொன்று வந்து பயட் சாவட்லாவை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல் கண்டுபிடிக்க ரெண்டுமே வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதை தவிர்த்துட்டு நீங்கள் படிக்கவே கூடாது இதை படிச்சுட்டு தான் நீங்கள் மற்றதை படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஏன் வச்சுங்க அது போக ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மேக்ஸ்வெல்ஸுடைய தம்பு ரூல் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸ்க்ரூ ரூல் சொல்லியிருக்கிறேன் அண்டு அனதர் ரூல் மேக்ஸ்வெல்லுடைய இன்னொரு விதி சொல்லியிருக்கிற இல்லையா வலது கை விதி ரைட் ஹேண்டட் ரூல் திஸ் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸோ தொடர்ந்து படிங்க ஸோ நல்லா படிங்க அடுத்த கொஸ்டினில் நம்ம பார்க்கலாம் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ